Уряд Сполучених Штатів заявляє, що ринок нерухомості у США поступово починає виходити з кризи. У червні продаж житла на вторинному ринку зріс на 3,5%. Ріалтори кажуть, що особливо стійкий попис спостерігається на так звані «зелені» будинки, які побудовані з екологічно чистих матеріалів з урахуванням найновіших енергозберігаючих технологій. Серед агентів з нерухомості з'явилися навіть такі, які пройшли особливе навчання і тепер спеціалізуються на продажі зелених будинків. Юрій Саєвич розповість про це детальніше. Матеріали, які ви бачите в більшості будинків, включають багато пластмаси, але ось тут лише утилізований бетон і скляні пляшки. Майкл Кіфер – агент з продажу нерухомого майна. Він пояснює своєму клієнту, потенційному покупцеві квартири, деякі зелені технології використані у ній. Ми знаємо, що це зелена посудомийка, принаймні я знаю. Кіфер пояснює, що всі побутові прилади в цій кухні мають рейтинг Energy Star, що означає, що вони відповідають вимогам щодо енергозбереження, встановленим Агентством захисту природного середовища США і Міністерством енергетики. У таких будинках люди платять менше за комунальні послуги і допомагають довкіллю. Айко Кіфер – один з нового покоління агентів, які кваліфіковані як експерти з так званих «зелених будинків». Він працює в районі американської столиці. Багато споживачів, які приходять до мене, хочуть знати більше про енергозбереження і про те, за чим слід шукати під час огляду будинків. Кіфер одержав відповідний сертифікат від компанії «Екоброкер Інтернешнл», яка вже підготувала понад 5 тисяч агентів з продажу екологічно чистого житла у США і за кордоном. Минулого листопада Національна асоціація ріелторів, членами якої є мільйон двісті людей, започаткувала свою власну програму «Зеленого дизайну». Представник організації Енді Нортон заявив, що відгук на цю програму просто неймовірний. У всій країні, коли пропонуються курси навчання, всі місця одразу заповнюються. Національна асоціація пропонує, що до кінця цього року майже 4 тисячі агентів пройдуть цей курс, набагато більше, ніж ми очікували. У цей період економічного спаду ціни на житло впали. Експерти кажуть, що екологічно чисті доми часто коштують більше, ніж звичайні. Проте потенційних покупців житла, таких як Кім Корбет Найт, це не відлякує. Я без сумніву погоджуюсь витратити більше на купівлю дому, який є екологічно чистою і зберігає енергію. Так, абсолютно. Я готова заплатити трошки більше. Професіонали можуть допомогти власникам житла зробити зміни у їхніх будинках, які сприяють захистові природного середовища та енергозбереженню. У 2007 році Сет Гарленд за допомогою агента Майкла Кіфера купив столітній будинок у Вашингтоні. Він замінив побутові прилади, вікна, унітази та ізоляцію новими матеріалами і приладами, які економлять енергію. Гарленд каже, що досвід Кіфера дуже йому допоміг. Він бачить велику різницю в своїх рахунках за енергопостачанням. У порівнянні з людьми, які мають доми подібних розмірів у нашому районі, ми платимо приблизно третину в зимовий період у найхолодніші місяці. Ми чули, що люди витрачають 500 доларів на місяць на обігрів своїх будинків. Ми платимо приблизно 150. Гарлен заявив, що витрати на перебудову його дому повернуться йому в найближчому майбутньому. Рецесія, кажуть експерти, спонукає людей по-новому дивитися на своє споживання енергії. А тому попит на агентів-експертів з продажу зелених будинків постійно зростає. Юрій Саєвич, Голос Америки.